हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल सो दिस इज अ सेशन फॉर क्लास ट्वेल्थ एंड दिस इज योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ योर इंग्लिश कोर्स फॉर सेशन 2021 टू 22 सो यू ऑलरेडी नो कि हमने इस सेशन में लेक्चर्स अपने इंग्लिश के स्टार्ट कर दिए थे और मैंने आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ा दिए थे इनिशियल कुछ चैप्टर्स कुछ पोएम्स हमने कवर कर ली थी विद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बट सिंस अब सी का पैटर्न चेंज हो गया है अब आपको टर्म वन के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट समरी शॉर्ट नोट्स ये सारी चीज़ें भी साथ साथ प्रिपेयर करनी है तो मैं आपको साथ साथ टर्म वन की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करवाऊंगा ठीक है तो अगर आपको लेक्चर्स जो ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं वो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्ले का आपको वहाँ सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इवन ये जो द लास्ट लेसन चैप्टर है इसके भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और राइटिंग सेक्शन भी मैंने क्लास ट्वेल्थ आपका पूरा कवर किया हुआ है उसकी प्ले लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो अब मैं आपको क्या करवाऊंगा मैं आपको टर्म वन की प्रिपरेशन स्टार्ट कराऊंगा जो जो चैप्टर्स हमने पढ़ लिया हम उसको टर्म वन के हिसाब से भी पढ़ेंगे ठीक है सो अब सिंस टर्म वन ऑब्जेक्टिव है तो शॉर्ट नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी है अब हम हर चैप्टर को शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे और आप देखना कितने मजे से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे ठीक है तो शॉर्ट नोट्स प्लस एमसीक्यूज करने के बाद आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर रेडी हो जाएगा फॉर योर टर्म वन तो शुरू करते हैं द लास्ट लेसन के शॉर्ट नोट्स के साथ ठीक है सो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं वही हम करेंगे ठीक है फर्स्ट पॉइंट फ्रांस इज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल एज ही हैज नॉट लर्न पार्टिसिपल्स देखो अगर आपको पूरा चैप्टर समझना है अगर आपने बिल्कुल भी चैप्टर नहीं पढ़ा तो पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लो ठीक है और उसके बाद ये वाली वीडियो देखो बट अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट रहेगी अगर आप टर्म वन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पहला पॉइंट है कि फ्रेंस डर रहा था उस दिन स्कूल जाने के लिए क्यों क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स नहीं पढ़े थे ठीक है तो ये आपको याद रखना है ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो क्यों डर रहा था स्कूल जाने के लिए व्हाट वाज द रीजन वो इसलिए डर रहा था क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स जो ग्रामर का टॉपिक होता है वो प्रिपेयर नहीं किया था सेकेंड ही वॉन्ट्स टू इंजॉय द नेचर द ब्राइट सनशाइन द बर्ड चर्पिंग इन द वर्ड्स प्रूजन सोल्जर्स ड्रिलिंग बट रजिस्टेड इसका मतलब है ये सारी चीज़ें उसको टेम्प्ट कर रही थी जब वो स्कूल जा रहा था ये सारी चीज़ें उसको मतलब एक तरह से बेट या टेम्प्ट सेट कर रही थी उसके लिए कि सनशाइन उसको काफ़ी ब्राइट लग रही थी बर्ड्स की आवाज़ें आ रही थी ठीक है प्रूजन सोल्जर्स लग रहे थे मतलब स्कूल जाना उसको बिल्कुल भी मन नहीं था उस दिन जिसकी वजह से उसको जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी लग रही थी बट उसने रजिस्ट किया रजिस्ट की क्यों किया उसको पता है कि अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो उसको मिस्टर हैमिल से बहुत डांट पड़ने वाली है तो वो चुपचाप स्कूल चला जाता है अब जब वो स्कूल जा रहा होता है तो उसको बीच में बुलेटिन बोर्ड दिखता है बुलेटिन बोर्ड में जनरली क्या इंक्लूड होता था मतलब स्टार्टिंग से बुलेटिन बोर्ड पे इस चैप्टर में भी बताया गया है कि क्या क्या लिखा होता था लाइक ऑल बैड न्यूज कोई भी बैड न्यूज होती थी बुलेटिन बोर्ड पर आती थी लॉस्ट बैटल्स जो बैटल्स हार गई थी फ्रांस द ड्राफ्ट या कोई जो ऑर्डर्स आते थे कमांडिंग ऑफिसर्स से वो सारी चीज़ें बुलेटिन बोर्ड पे आती थी तो फ्रांस देखता है उस दिन बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी लोग इकट्ठे खड़े होते हैं ठीक है तो वो वंडर कर रहा है कि अब क्या होने वाला है कि हमेशा कोई ना कोई बैड न्यूज़ ही आई है बुलेटिन बोर्ड पे और उसको कुछ आइडिया नहीं होता जब वो स्कूल जा रहा होता है तो वो सोचता है पता नहीं अब क्या होगा बुलेटिन बोर्ड पे थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द चेंजेस ही नोटिस इन द स्कूल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब वो स्कूल जाता है तो उसको काफ़ी चेंजेस दिखते हैं स्कूल में ठीक है वो वाले कुछ चेंजेस भी हम डिस्कस करेंगे इंस्टेड ऑफ नॉइजी क्लास रूम्स एवरी थिंग वॉज क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग जनरली क्या होता था जैसे ही स्कूल आने वाला होता था पहले से ही स्कूल में जो आवाज़ें होती हैं शोर होता है बच्चों का ठीक है बेंचेस की आवाज़ होती है नोटबुक्स की आवाज़ होती है पेंसिल्स की आवाज़ होती है वो हमेशा आती रहती है बट आज जब उसने स्कूल में एंटर किया जो स्कूल की क्लास थी उसमें बिल्कुल पेन ड्रॉप साइलेंस था जैसे संडे मॉर्निंग क्योंकि संडे को छुट्टी होती है जैसे संडे मॉर्निंग स्कूल में साइलेंस होता है उस दिन भी वैसा ही साइलेंस था ठीक है और क्या क्या चेंजेस उसने देखे द टीचर डू नॉट स्कोल्ड हिम एंड टोल्ड हिम वेरी काइंडली टू गो टू हिस्स टीट कि जो उनके टीचर थे मिस्टर हैमिल उन्होंने डांडा ही नहीं फ्रेंड्स को कि तुम लेट क्यों आए और बहुत प्यार से बोला ठीक है वेरी काइंडली तो ये भी वो काफ़ी शौक हो जाता है कि उसको बहुत प्यार से बोला कि तुम जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ द टीचर इन हिज संडे बेस्ट तो ये भी याद रखना उस दिन टीचर अपने कैजुअल क्लोथ जैसे संडे को जो क्लोथ हम पहनते
ठीक है मेयर था ओल्ड हॉसर था ये सारे लोग लास्ट बेंच से बैठे हुए थे अब वो क्यों बैठे थे वहाँ पर उसका इस पॉइंट में आपको रीज़न मिलेगा टू पे ट्रिब्यूट टू मिस्टर हैमिल फॉर इस फोर्टी ईयर्स याद रखना कितने ईयर्स की सर्विस थी मिस्टर हैमिल की और विलेजर्स क्यों बैठे हुए थे मिस्टर हैमिल को ट्रिब्यूट पे करने के लिए ठीक है मिस्टर हैमिल को ट्रिब्यूट पे करने के लिए विलेजर्स वहाँ पर बैठे हुए थे ठीक है देखो इस तरीके से अगर आप शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे तो आपकी टर्म वन की स्पेसिफिक प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी आगे बढ़ते हैं हैमल मेकिंग द अनाउंसमेंट अब हैमल क्या अनाउंसमेंट करता है उसका टीचर अबाउट इज लास्ट फ्रेंच लेसन तो ये भी याद रखना है उस दिन उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था जो किसने अनाउंस किया था मिस्टर हैमल ने अब जब उसको ये पता चलता है कि उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है तो फ्रांस क्या रियलाइज करता है दैट ही डज नॉट नो हिज ओन मदर टंग वेरी इंपॉर्टेंट फ्रांस को रियलाइजेशन होता है कि उसको अपनी खुद की मदर टंग ही अच्छे से नहीं आती उसने कभी भी एफर्ट्स नहीं डाले लैंग्वेज सीखने के लिए उसने कभी क्लास में ध्यान नहीं दिया और अब उसको रियलाइज होता है कि आज के बाद मैं कभी अपनी मदर टंग सीख ही नहीं पाऊंगा एंड ही फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड ठीक है तो वही चीज यहां पे लिखे नेक्स्ट पॉइंट में रिग्रेटेड व्हाई ही हैड नॉट टेकन हिज लेसन सिंसियरली उसको रिग्रेट होता है कि मैंने अपने लेसन को सिंसियरली क्यों नहीं लिया नाउ रियलाइज अब इन सब चीजों के बाद जब मिस्टर हैमल अनाउंस करते हैं कि आज लास्ट फ्रेंच लेसन है उसके बाद उनको फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी तो अब उसको रियलाइज होता है कि आज यही स्पेशल ओकेजन था तभी टीचर जो था वो इतने अच्छे कपड़े पहन के आए थे और तभी लास्ट बेंच पे विलेजर्स बैठे हुए थे अब हैमल रिलाइज ऑल थ्री ठीक है सो हैमल क्या करता है मिस्टर हैमल को रिलाइज होता है कि सबकी गलती है मतलब बच्चों की भी गलती है बच्चों की क्या गलती है कि सिंसियरली कभी लिया ही नहीं क्लास को पेरेंट्स की ये गलती है कि पेरेंट्स आर नॉट रिलेक्टेंट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल काफ़ी पेरेंट्स क्या करते हैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिलवा रहे थे स्कूल नहीं भेज रहे थे और उनको काम पे लगा रहे थे और वो कहता है मेरी भी गलती है कि कभी कभी मैं तुम्हें हॉलीडेज दे देता था याद रखना मिस्टर हैमल कहता है मेरी भी गलती है कि तुम्हें लैंग्वेज अच्छे से सबको नहीं आती क्योंकि मैं भी तुम्हें कभी कभी हॉलीडे दे देता था कभी कभी मैं बोलता था जाके मेरे वाटर को प्लांट्स को वाटर दो तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वो रियलाइज करता है ठीक है तो बेसिकली वो काफ़ी नोस्टैलजिया हो रहा है ठीक है नोस्टैलजिक फीलिंग आ रही है मतलब ही सफरिंग फ्रॉम नोस्टैलजिया ठीक है उसको बहुत ही बुरा लग रहा है ठीक है बहुत इमोशनल हो रहा है कि आज के बाद मैं कभी भी फ्रेंच नहीं बढ़ा पाऊंगा उसके बाद मिस्टर हैमल बताता है कि जो उनकी मदर टंग है मतलब जो फ्रेंच लैंग्वेज है दैट इज की टू प्रेजेंट टू स्लेवरी है याद रखना कि अगर आप कभी भी किसी भी कंट्री के किसी भी लोगों के स्लेव हो ठीक है तो स्लेवरी से बाहर आने का एक ही तरीका है कि यू स्टिक टू योर मदर टंग कि आपको अपनी लैंग्वेज पे स्टिक रहना चाहिए तो आप किसी भी स्लेवरी से बाहर आ सकते हो फिर क्या कर, कहता है मिस्टर हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज को क्या बताता है बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट ब्यूटिफुल मोस्ट लॉजिकल प्लस एक और पॉइंट आएगा मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड तो मिस्टर हैमिल कहता है जो फ्रेंच लैंग्वेज है सबसे ब्यूटिफुल है सबसे लॉजिकल है और सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है तो ये भी शॉर्ट नोट्स में आपको याद रखना है और उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब एंड में मिस्टर हैमल ओवरकम विद इमोशंस मिस्टर हैमल बहुत इमोशनल हो जाते हैं वो कुछ भी नहीं बोल पाते और वो ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखते हैं ये भी याद रखना वो जो ब्लैक बोर्ड पर लिख के जाते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस तो हमने पूरा चैप्टर में जो शॉर्ट नोट्स थे जिसपे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते थे वो हमने रिवाइज कर लिए अब मैं आपको एम सी क्यूज कराऊंगा क्योंकि टर्म वन में एम सी क्यूज आने वाले हैं तो चलो अब हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टेन एम सी क्यूज सॉल्व करते हैं Who is the author of the last lesson? ये मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया है जिससे कि आपको याद रहे ऑथर का नाम पोएट का नाम याद करके जाना है ये एम सी क्यू बन सकता है तो जे नॉस्टन रविंद्र नाथ टेकोर एल्फॉन्सो डॉडेट और नन तो हम सबको याद होना चाहिए एल्फॉन्सो डॉडेट इज द ऑथर ऑफ द लेसन योर द लास्ट लेसन सेकेंड एम सी क्यू वाई वॉज फ्रांस रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल रिलेक्टेंट होता है नॉट विलिंग जब मन नहीं होता जाने का ठीक है रिलेक्टेंट इज नॉट विलिंग अपनी इच्छा से स्कूल नहीं जाना चाहता था क्यों आप सबको पता है अभी हमने डिस्कस किया क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स वाला लेसन प्रिपेयर नहीं किया था काफ़ी बच्चों को लगेगा कि उसको सनलाइट अच्छी लग रही थी सोल्जर्स देख के वो बाहर इंजॉय करना चाहता था बट ये एक्चुअल रीज़न नहीं है मेन रीज़न था कि उसने पार्टिसिपल्स नहीं पढ़े थे इसलिए उसका स्कूल जाने का मन नहीं था इस रीज़न की वजह से उसको बाकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अच्छा लग रहा था बट वॉट वॉज द मेन रीज़न कि वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा था वो रीज़न था कि उसने जो लेसन था पार्टिसिपल्स पर वो प्रिपेयर नहीं करा था और उसको डर था कि अब मिस्टर हैमल उसको डांटेंगे 
फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर हाउ मेनी इयर्स इज मिस्टर हैमिल सर्व द स्कूल तो कितने साल मिस्टर हैमिल ने सर्विस दी थी तो आपको याद होना चाहिए फोर्टी इयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं Why did Mr. Hamill call the French language the most beautiful? Mr. Hamill ने French language को most beautiful क्यों कहा था अभी मैंने आपको short notes में लिखवाया because ये सबसे clearest और logical language है ये नहीं कि उनकी native language है वो फ्रांस से है इसलिए नहीं अगर आप चैप्टर पढ़ोगे मैंने शॉर्ट नोट्स में भी मैंशन किया उन्होंने क्लियरली बोला था कि वो सबसे क्लियरेस्ट उनके अकॉर्डिंग वो सबसे क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है इसीलिए जो फ्रेंच लैंग्वेज है मोस्ट ब्यूटीफुल है देखो एमसीक्यूज़ में कंफ्यूजन होती है काफ़ी बच्चों को लगेगा कि उनकी नेटिव लैंग्वेज थी वो फ्रांस से थे इसलिए उन्होंने ऐसा बोला था ठीक है ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है बट ये मेन रीज़न नहीं है ये इसका आंसर नहीं है क्योंकि आपके चैप्टर में क्लियरली लिखा है मोस्ट ब्यूटिफुल इसलिए क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो लॉजिकल और क्लियरेस्ट थी क्वेश्चन फाइव When people are enslaved, what key do they have to the prism according to Mr. Hamill? अभी हमने डिस्कस किया कि मिस्टर हैमिल ने कहा था अगर आप किसी भी कंट्री के किसी भी कम्युनिटी के लोगों के स्लेव हो जाओ आप कैसे उस स्लेवरी से बाहर आ सकते हो अगर आपको अपनी मदर टंग आती हो ठीक है तो इसलिए इसका आंसर है मदर टंग नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे तो हमने अभी डिस्कस किया ना कि जो फ्रांस था वो देखता है बुलेटिन बोर्ड क्या कि बहुत लोग इकट्ठे हुए होते हैं और उसको उसका रीजन बाद में पता चलता है तो बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था कि अब से स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी टीच ओनली जर्मन फ्रेंच इंग्लिश को योर लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी सिर्फ एक ही लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी दैट इज जर्मन क्वेश्चन सेवन व्हाट एटीट्यूड ऑफ मिस्टर हैमिल सरप्राइज फ्रांस मतलब जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है उस दिन मिस्टर हैमिल का कैसा एटीट्यूड होता है कि वो सरप्राइज हो जाता है तो उस दिन मिस्टर हैमिल कैसे होते हैं बिल्कुल उसको डांटते नहीं है इसका मतलब सॉफ्ट एंड काइंड जनरली वो रूड थे फर्म थे स्ट्रिक्ट थे बट उस दिन वो बहुत सरप्राइज हो जाता है कि मिस्टर हैमिल का एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है फॉर्म बिल्कुल नहीं होता सॉफ्ट एंड काइंड होता है नेक्स्ट एमसीक्यू हम करते हैं व्हाट मेड फ्रांस टू रियलाइज अबाउट द प्रीशियसनेस ऑफ इज मदर टंग कब फ्रांस को अपनी मदर टंग की एक्चुअल वैल्यू रियलाइज होती है जब उसको ये पता चलता है कि अब से उसे सिर्फ जर्मन ही पढ़नी पड़ेगी वो फ्रा फ्रा फ्रेंच नहीं पढ़ पाएगा तो क्या आएगा ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन जब बर्लिन से ऑर्डर आया कि सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी ना मिस्टर हैमल का डर था ना वो स्कूल से ऑर्डर आया था ना उसके प्रिंसिपल ने कहा था वो बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अब सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी वॉट डज द लास्ट लेसन सिम्बलाइज क्या सिम्बलाइज करता है लास्ट लेसन तो आप इजिली बता सकते हो भाई लैंग्वेज पे बेस्ड है फ्रीडम पे बेस्ड है सो लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम ठीक है लैंग्वेज वर्ड से आपको पता चल जाएगा ठीक है कि इसका आंसर क्या है Why did Mr. Hamill blame himself? अब मैंने आपको बताया था मिस्टर हैमिल बच्चों को भी ब्लेम करता है पेरेंट्स को भी करता है और अपने आप को भी ब्लेम करता है क्यों क्योंकि वो ये रियलाइज करता है कि मेरी भी गलती है कभी कभी मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था तो सी ऑप्शन गिविंग स्टूडेंट्स अ हॉलीडे एट टाइम्स ठीक है लास्ट क्वेश्चन हु सैट ऑन द बैक बेंचेस ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बैक बेंचेस पर उस दिन कौन बैठा था फ्रांस प्रूजियंस विलेज पीपल और अ न्यू टीचर सो आप सबको पता है विलेज पीपल मेयर हॉसर ठीक है जो सारे आपके रिप्यूटेड विलेजर्स थे वो सारे ट्रिब्यूट पे करने आए थे मिस्टर हैमिल को सो दैट वॉज ऑल अबाउट द क्लास ठीक है और गाइज अगर आपको लेक्चर पसंद आया और आपको ऐसा लगता है कि टर्म वन में ऐसे लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और प्लीज़ वीडियो को लाइक like ज़रूर करो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू और अपने सारे दोस्तों के साथ अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें क्लास ट्वेल्थ के डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ ज़रूर मेरी वीडियो शेयर करना ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाइज बेल आइकन भी प्रेस कर देना बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको मेरे चैनल पे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरे सोशल मीडिया पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो इनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर लो और मेरी ई मेल नोट कर लो और अगर आपको नोट्स चाहिए तो सोशल मीडिया पर जरूर आस्क फॉर नोट्स मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा ओके गाइज तो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे